हेलो एवरीवन वेलकम टू स्टडी टाइम ओनली स्टडी टाइम ओनली में आपका स्वागत है और आज संडे है टेंथ में 2020 एंड द हिंदू वो डिस्कशन में हम देख लेते हैं आज हमारे कौन कौन से न्यू वर्ड्स हैं जो हमें डिस्कस करने हैं तो यहाँ हमारा फर्स्ट वर्ड है विशेट ये एक वर्ब फॉर्म है इसका मतलब होता है दूषित करना मीनिंग इसका है स्पॉइल और एम्पेयर द क्वालिटी और एफिशेंशी ऑफ मतलब किसी की क्वालिटी को क्या करना खराब कर देना सेनेनम्स क्या इसके पॉइजन स्पॉयल स्टेन पॉइजन का मतलब होता है किसी चीज़ को जहरीला बना देना जैसे कि फॉर एग्जांपल हम वाटर बॉडीज़ होती हैं तो उसमें हम कचरा फेंक देते हैं तो वो क्या कर देता है वाटर बॉडीज़ को दूषित कर देता है उसे पॉल्यूट कर देता है उसे पॉइजनस बना देता है वो पानी फिर हमारे पीने लायक नहीं रह जाता है तो उससे होता है पॉइजन पॉइजन स्पॉयल का मतलब खराब कर देना और स्टीन का मतलब धब्बा मतलब किसी चीज़ में धब्बा लग गया हो दाग धब्बे वो कैसी हो गई हो दूषित हो गई हो खराब हो गई हो एंटोनम्स क्या इसके क्लीन ऑनर प्योरीफाई क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा रखना ऑनर मतलब कि उसे अच्छा रखना मतलब किसी का जो ऑनर है वो हमेशा हाई रहे प्योरीफाई का मतलब होता है साफ रखना यूज देख लेते हैं वेन पीट्स एंड वुलीज अप्लाई प्रेशर इट कैन विशीट द मॉरल कैरेक्टर ऑफ यंग पीपल एंड लीड दैम डाउन द रोंग पाथ वैन पीर और पुलिस जो बुरे लोग होते हैं अगर वो प्रेशर अप्लाई करेंगे यंग पीपल के ऊपर तो वो यंग पीपल किस पाथ पे चले जाएंगे रॉन्ग पाथ पे जो उनका मोरल कैरेक्टर मोरल कैरेक्टर है वो डाउन हो जाएगा और उनका जो मोरल कैरेक्टर है उसको दूषित कर देगा जिससे कि वो गलत रास्ते पर चल पड़ेंगे नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है एक्यूलेट ये एक नाउन वर्ड है इसका मतलब होता है सम्मान मीनिंग क्या है इसका अन अवार्ड और प्रिवलेज ग्रांटेड एज अ स्पेशल ऑनर और एज अ और एज एन एक्नोलेजमेंट ऑफ मेरिट मतलब कि किसी ने कुछ अच्छा काम किया है तो उसको क्या दे रहे हैं प्रिवलेज दे रहे हैं सेनेनम्स क्या है इसके ऑनर रिकोगशन प्रिवलेज टाइटल ऑनर का मतलब होता है सम्मान देना किसी को रिकोगशन का मतलब होता है मान्यता देना किसी को प्रिवलेज का मतलब होता है किसी को स्पेशल राइट right देना किसी भी चीज में लेकर टाइटल का मतलब हो जाता है किसी चीज़ के हमें उपाधि मिली हो तो हम उस टाइटल के नाम से जानते हैं उस वो जो टाइटल होता है वो हमारे नाम के आगे लग जाता है यूज देख लेते हैं मिसेस स्मिथ इज अ सच अ ग्रेट टीचर दैट शी इज ऑलवेज गेटिंग वन एक्यूलेट आफ्टर अनदर मतलब कि मिसेस स्मिथ जो है वो बहुत ही अच्छी टीचर है जो कि हमेशा एक के बाद एक सम्मान प्राप्त करती रहती हैं नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है वनैक्यूलर ये एक नाउन वर्ड है इसका मतलब होता है जन भाषा मीनिंग क्या है द लैंग्वेज और डायलैक्ट स्पोकन बाय द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ अ कंट्री और अ रीजन मतलब कि किसी भी कंट्री या किसी भी रीजन के रीजन में जो लोग रहते हैं जो साधारण लोग रहते हैं उनके द्वारा जो लैंग्वेज और डायलैक्ट बोले जाते हैं उसको बोलते हैं वर्नेक्यूलर सिनेनम्स क्या इसके एवरी डे लैंग्वेज मतलब जो हमारी दिन भर की डेली यूज की जो हमारी लैंग्वेज है भाषा भाषा होती है कॉलेक्वियल स्पीच का मतलब हो जाता है बोलचाल की भाषा और स्लैंग मतलब जो हमारे स्लैंग वर्ड्स होते हैं जो हम डेली के डेली कन्वर्जेशन में हम अपनी डेली बोलचाल की भाषाओं में उनका यूज करते हो यूज देख लेते हैं टू होल्ड द इंटरेस्ट ऑफ द कम्युनिटी द प्ले राइटर पेंड हिज प्ले यूजिंग ओनली द लोकल वेन्यूकुलर जो कम्युनिटी का इंटरेस्ट अपनी तरफ खींचने के लिए प्ले uh, राइटर ने क्या किया उसने जो uh, प्ले लिखा था उसने जो नाटक का नाटक लिखा उसने वो लोकल लैंग्वेज जो जिस कम्युनिटी की थी उस लोकल लैंग्वेज में लिखा नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है वेलेडिक्ट्री ये एक नाउन वर्ड है इसका मतलब होता है विदाई मीनिंग क्या है इसका अ फेयरवेल एड्रेस सेनेनिम्स देख लेते हैं गुड बाय लिविंग डिपार्टिंग गोइंग अवे गुड बाय का मतलब होता है कि uh, किसी को आ, किसी की आखिरी विदाई जब होती है कि अब हम उससे नहीं मिल पाएंगे तो एक गुड बाय बोलते हैं कि गुड बाय लीविंग का मतलब हो जाता है कि आ, छोड़ना डिपार्टिंग का मतलब हो जाता है वहाँ से जाना गोइंग अवे का मतलब हो जाता है कि दूर जाना किसी से यूज़ देख लेते हैं ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल सीनियर्स रोट आ वेलेडिक्ट्री स्टार्टिंग दैट दे वुड मिस अबाउट हाई स्कूल एंड रीड इट इन फ्रंट ऑफ द क्लास ऑफ देयर फाइनल ग्रेड स्कूल के आखिरी दिनों में जो सीनियर्स थे उन्होंने एक विदाई पत्र लिखा ठीक है ना स्टार्टिंग में एक वेलेडिक्ट्री वेलेडिक्ट्री लिखी विदाई लिखी जो उन्होंने इसमें ये लिखा कि वो अपने हाई स्कूल और जो क्लास है उसको मिस करेंगे नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटरडिक्ट ये एक नाउन वर्ड है इसका मतलब होता है पाबंदी 
मीनिंग क्या है एन अथोरिटिव प्रोहिबिशन इन अ पर्टिकुलर मतलब कि किसी चीज में हमें बहुत ही ज्यादा पाबंदी हो सेनेनम्स क्या है इसके प्रोहिबिशन बैन प्रोस्क्रिप्शन प्रोहिबिशन का मतलब होता है रोक लगाना मतलब किसी चीज में हम उसे मना कर दिया है कि हम ये काम नहीं कर सकते प्रोहिबिटेड बैन का मतलब होता है उस चीज को बंद कर देना कि आप वो चीज दोबारा यूज नहीं कर सकते बैन है वो और प्रोस्क्रिप्शन का मतलब होता है बहिष्कार करना मतलब किसी भी चीज का बहिष्कार कर दिया गया हो एंटोनिम से इसके कोरोबोरेट सपोर्ट कोरबरेट का मतलब होता है पुष्टि मतलब कि किसी भी चीज की पुष्टि करना उसे कंफर्मेशन देना अपना सपोर्ट का मतलब होता है उसका उसकी सहायता करना उसे सपोर्ट करना यूज देख लेते हैं बिकॉज आई फेल मोस्ट ऑफ माई क्लासेस लास्ट टर्म माई पेरेंट्स विल प्रोबेबली इंटरडिक्ट मी फ्रॉम वर्किंग दिस सेमेस्टर मैं अपने जो लास्ट क्लासेस लास्ट क्लास के टर्म में बहुत बार फेल हुआ था तो मुझे नहीं लगता कि इस बार जो मेरा ये सेमेस्टर आने वाला सेमेस्टर है उसमें मेरे पेरेंट्स मुझे अलाउ करेंगे कि काम करने के लिए तो अभी जो हमने फाइव वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस मेक करके आपको कमेंट सेक्शन में बताना है नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है पर्ज्यूरी ये एक नाउन वर्ड है इसका मतलब होता है झूठा साक्ष्य मीनिंग क्या है इसका द ऑफेंस ऑफ विलफुली टेलिंग एन अनट्रूथ और मेकिंग मिस रिप्रेजेंटेशन अंडर ओथ मतलब कि कोई पर्सन है वो क्या कर रहा है झूठ बोल रहा हो फॉर एग्जाम्पल कोर्ट रूम है ठीक है तो वहां पे हमने क्या किया झूठा गवाह गवाह पेश कर दिया जैसे हम बोलते हैं ना झूठा गवाह वो सारी चीजें क्या बोलेगा झूठ बोलेगा सेनेनम्स क्या इसके गिविंग फॉल्स एविडेंस टेस्टिमनी मतलब कि गलत सबूत देना और टेस्टिमनी फॉर्स व्यूरिंग वन सेल्फ मतलब कि किसी भी चीज से एग्री हो जाना अगर कोई हमें फोर्स कर रहा है तो हमने उससे क्या कर दिया उस चीज से एग्री हो गए मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट गलत स्टेटमेंट बनाना और उसको सबके सामने प्रेजेंट करना एंट्रेंस क्या इसके ऑनेस्टली ट्रुथफुलनेस ऑनेस्टी का मतलब हो जाता है कि ईमानदारी के मतलब झूठ नहीं बोलना और ट्रुथफुलनेस का मतलब होता है कि सच्चाई के साथ सारी चीजें बोलना यूज देख लेते हैं द मदर हु लाइड अबाउट हर सन्स वेयर अबाउट विल सोन फेस ट्रायल फॉर प्रेजरी मदर uh, ने uh, वो मदर जो जिसने अपने बेटे को बचाने के लिए झूठ बोला था जल्द ही वो क्या करेगी झूठा uh, साक्ष्य उसे एक पेज uh, अपने सामने देखेगी नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है प्लेगराइज ये एक वर्ब फॉर्म है इसका मतलब होता है साहित्यिक चोरी करना मीनिंग क्या है इसके टेक द वर्क ऑफ एन आइडिया सम वन एल्स एंड पास एट ऑफ एज वन ओन सेनेनम्स देख लेते हैं पायरेट स्टील पोच बोरो पायरेट का मतलब क्या होता है जो समुद्र के डाकू होते हैं वो जो समुद्र में चोरी करते हैं जो शव वगैरह जाती हैं बड़े बड़े जहाज उसमें जब वो डाकू चोरी करते हैं तो उनको बोलते हैं पायरेट मतलब कि वो जो शव से चोरी कर रहे हैं जिनको बोला जाता है समुद्री डाकू पायरेट स्टील का मतलब होता है किसी से कुछ छीनना पोच का मतलब होता है किसी के ऊपर अतिक्रमण करना बोरो का मतलब होता है किसी से कुछ ले लेना उधार एंटोनिम्स क्या है इसके रिटर्न मतलब जो चीज आपने ली है उसे वापस कर देना यूज देख लेते हैं प्रोफेशनल राइटर्स हु पेलगराइज कैन कैन बी टेकन टू कोर्ट एंड ऑर्डर टू पे डैमेजेस जो प्रोफेशनल राइटर्स होते हैं उन्होंने क्या किया साहित्य की चोरी की तो उन्हें क्या करा उन्हें क्या सजा मिले है कि वो कोर्ट के सामने ले जाए जाएंगे और उन्हें इस, इसका पेमेंट भी देना पड़ेगा जो डैमेजेस उन्होंने किए हैं नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है क्रॉनिक ये एक एग्जेक्टिव वर्ड है इसका मतलब होता है स्थाई मीनिंग देख लेते हैं कंटिन्यूंग और अकरिंग अगेन एंड अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम हैपनिंग और एग्जिस्टिंग फ्रिक्वेंटली और मोस्ट ऑफ द टाइम मतलब कि जो चीजें हमेशा थोड़ा थोड़े ही टाइम में होती रहती हूँ सेनेनम्स क्या इसके नेचुरल परसिस्टेंट रेगुलर नेचुरल का मतलब जो चीजें नेचुरल हैं वो होनी ही हैं परसिस्टेंट का मतलब हो जाता है लगातार मतलब कि एक के बाद एक के बाद एक मतलब उसको हम चेंज नहीं कर सकते और रेगुलर का मतलब हो जाता है जो हम रेगुलर बेसिस पे होता है अगर सनराइज हो रहा है तो सनराइज होगा सनसेट हो रहा है तो सनसेट होगा ही जो चीज स्थायी हो उसे चेंज ना कर, ना किया जा सके एंट्रेंस क्या है अन इंटरमीडिएट ओकेशनल अन अकस्टम का मतलब हो जाता है अन भस्य मतलब कि वो चीजें जो यूजल ना हो मतलब जो चीजें लगातार नहीं होती 
इंटरमीडियंट का मतलब हो जाता है जो चीज़ें रुक रुक कर होती हों थोड़े दिन के लिए होती हैं फिर कुछ दिनों बाद नहीं होती ओकेशनल का मतलब कि जो, जो चीज़ें ओकेशनली होती हों कभी कभी यूज़ देख लेते हैं ही सफर्स फ्रॉम क्रॉनिक आर्थिस मतलब कि वो एक बहुत ही अस्थाई बीमारी से ग्रसित है नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है एडजूडिक ये, ये एक वर्क फॉर्म है इसका मतलब होता है निर्णय करना मीनिंग देख लेते हैं टू मेक एन ऑफिशियल डिसीजन अबाउट हु इज राइट इन आ डिस्प्यूट मतलब कि किसी के ऊपर निर्णय लेना कि कोई अगर डिस्प्यूट हो रहा है लड़ाई झगड़ा हो रहा है तो उसमें एक ऑफिशियल डिसीजन लेना कि कौन सही है कौन गलत है सेनानम्स क्या है इसके जज आर्बिट्रेट डिटर्मेंट जज का मतलब हो जाता है कि जो जज होते हैं जैसे कोर्ट रूम में जज होते हैं तो वो क्या करते हैं जो दो पार्टीज होती हैं उनके बीच का डिसीजन लेते हैं तो जज हो गया एक आर्बिट्रेट हो गया आर्बी आर्बिट्रेट का मतलब हो जाता है जो जो पर्सन सेटलमेंट करवाता हो किसी भी, भी किसी भी दो पार्टीज के बीच में जो मध्यस्था करवाता हो सेटलमेंट डिटरमाइन का मतलब हो जाता है चीज़ों को अच्छे से देख पर कर निर्णय लेना एंटरनेम से देख लेते हैं डॉट इग्नोर डॉक का मतलब होता है चकमा देना मतलब कि डिसीजन ना लेने के प्लेस पर उन दोनों को और फंसा देना कोई दो पार्टी से और इग्नोर का मतलब हो जाता है कि उस पर किसी भी चीज़ पर ध्यान ना देना यूज देख लेते हैं यू शुड नेवर एडजुडिकेट अ मेज डिसीजन वेन यू आर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एल्कोहल मतलब कि जब तुम एल्कोहल uh, के इन्फ्लुएंस में होते हो जब तुम ड्रिंक करके रखते हो तो उस टाइम पे तुम्हें कोई भी महत्वपूर्ण डिसीजन नहीं लेने चाहिए नेक्स्ट मूव करते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है पंक्टीलियस ये एक एग्जेक्टिव वर्ड है इसका मतलब होता है समय नष्ट मतलब कि जो पर्सन टाइम का बहुत ही ज़्यादा पाबंद हो मीनिंग क्या है शोइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल और करेक्ट बिहेवियर मतलब जो कि डिटेल्स मतलब छोटी से छोटी चीज़ों पर अपना अटेंशन देता हो कॉन्शियसनेस का मतलब हो जाता है ईमानदार और डिलीजेंट का मतलब होता है मेहनती एंटरेंस देख लेते हैं केयरलेस इजी गोइंग स्लैब डैश केयरलेस का मतलब जो पर्सन केयरलेस हो वो चीज़ों को अच्छे से केयर ना करता हो ईजी डूइंग का मतलब जो चीज़ों को जल्द ईजी गोइंग में रखता हो कि हाँ ठीक है ये चीज़ हो जाएगी उन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना देता हो और स्लैब डेस्ट का मतलब होता है जो चीज़ हड़बड़ाहट में की जाए स्लैब डेस्ट का मतलब होता है हड़बड़ाहट यूज देख लेते हैं वाइल आई एन्जॉय क्लीनिंगनेस आई एम नॉट सो पंक्चुअलियस डैट आई आई गेट अपसेट अबाउट अ लिटल डस्ट ऑन माई फर्नीचर जब मैं क्लीननेस के बारे क्लीननेस को मतलब मतलब सफाई मुझे बहुत पसंद है बट मैं उससे अपसेट नहीं होता कि अगर थोड़ी सी भी डस्ट मेरे फर्नीचर में दिख जाए तो ये थे हमारे आज के वर्ड्स और कमेंट सेक्शन में आज हमने जितने भी वर्ड्स डिस्कस किए हैं उनके सेंटेंस मेक करके आपको कमेंट सेक्शन में हमें बताना है और वीडियो को शेयर करना है लाइक करना है और अगर आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप हमसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं थैंक यू सो मच फॉर द डिस्कशन